an inspiration from legendary russian writer ivan durgenius short novel first love തിരിഞ്ഞു നോക്കല്ലേടാ വൈകുന്നേരം മുതൽ തന്നെ കാണുന്നില്ല നിന്റെ അച്ഛനെ യമനെ വരെ കീഴടക്കുന്നവനാ മോൻ ചെല്ല് അച്ഛൻ വന്നോളൂ തോണിയും കാണുന്നില്ല മോനെ നീ പോയി നിന്റെ ജോലി നോക്ക് അച്ഛൻ വന്നോളൂന്ന് എനിക്ക് കോളേജിൽ പോകാനുള്ളതാ ശരി താക്കോൽ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് പോയിക്കോളൂ അച്ഛൻ വന്ന ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറയാം
താക്കോല വാതിലിന്റെ മുകളിൽ വെച്ചേക്ക് നിന്റെ അച്ഛൻ വരുമ്പോ ഫോൺ ചെയ്യാൻ പറയാം അരുൺ സ്കൂളിൽ പോവാൻ സമയമായി വേഗ റെഡിയാക അച്ഛൻ പഠിത്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബിസിനസ് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എടാ അരുണേ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും നല്ല ജോലി ടീച്ചർ ജോലിയാ ഒരു പത്തു പേരെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിലുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ മറ്റു ജോലിയിൽ ഒന്നും കിട്ടില്ല നീയോ എന്നെ പോലെ ഒരു ടീച്ചറായെങ്കിൽ എനിക്ക് എത്ര സന്തോഷായനെ ശരിയമ്മേ ഇതൊന്ന് തുറന്ന് വായിച്ചേ മോളെ സ്നേഹൻ നിറങ്ങിയ കുട്ടികളെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെ എങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ളതിന് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള എല്ലാ കുട്ടികളും വളരെ നന്നായി പഠിച്ചാൽ പത്ത് വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ നമ്മുടെ നാട് ധനിക നാടായി വരും എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അങ്ങനെയായി തീരുവാൻ എല്ലാ കുട്ടികളും ശബ്ദം എടുക്കേണ്ടതാണ് എന്റെ മകൻ അരുൺ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ കുട്ടികളും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പന്നരാവാൻ എന്റെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും എന്ന ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടെ വീരഭദ്രൻ ലെഫ്റ്റനന്റ് ആസാം നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലുള്ള ലെഫ്റ്റനന്റ് വീരഭദ്രൻ നമ്മുടെ നാടിന്റെ തന്നെ അഭിമാന പുത്രനാണ് കൂടാതെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ 
നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിൽ അധ്യാപികയുമാണ് മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുത്രൻ അരുൺ നമ്മുടെ ഈ സ്കൂളിലെ ഒരു സ്റ്റുഡന്റുമാണ് ഈ അച്ഛന് വേറെ പണിയൊന്നും എല്ലാവരും അവരെ അഭിനന്ദിക്കൂ ഇനി എല്ലാവരും ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു നിന്റെ ഡൗട്ട് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞത് എവിടെയാണ് ഫാദർ എടാ വേണ്ട ഈ കത്തനാരെന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ് എന്നെ ചീത്തയാക്കരുത് കടമറ്റത്ത് കത്തനാരാണ് എനിക്കൊക്കെ എന്തിന്റെ സൂക്കനാണ് ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ മാർക്ക് മേടിക്കണം കേട്ടോ താങ്ക്സ് മാഡം വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കൂ ഇത് ആർ സുന്ദരി ഇത്തവണ എല്ലാത്തിനും ഫെയില ലാസ്റ്റ് റാങ്ക് ഒച്ചവെക്കല്ലേ ഇതാ എങ്ങനെയാ നീ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഫെയിൽ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നില്ലേ ഞാൻ രാത്രിയും പകലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ടീച്ചർ അപ്പൊ ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കയ്യിൽ കിട്ടുമ്പോ എല്ലാം മറക്കും ടീച്ചർ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കിയല്ല പഠിക്കുന്നത് മനപ്പാടാ ചെയ്യുന്നല്ലേ അരുൺ നീ എങ്ങനെയാടാ പഠിക്കുന്നത് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അന്നന്നത്തെ പാഠം അന്ന് തന്നെ പഠിച്ചിരിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെ മറക്കാനാ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇസ് വാട്ട് റിമൈൻസ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഹാസ് ഫോർ ഗോട്ടൻ എവറിങ് ഹീ ലേൺഡ് ഇൻ സ്കൂൾ ആൽബർട്ട് ഐൻസ്റ്റൈൻ പറഞ്ഞതാ വെരി ഗുഡ് നീ ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോ കുറച്ച് സുന്ദരിക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ആ സുന്ദരി ഈ നോട്ട് സിമ്പിൾ ആണ് വായിച്ചു നോക്ക് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി എന്റെ കൈയൊന്നും പുളി പറിക്കാൻ പോയതല്ല നീ ചെല്ല് മോനെ ആ പറയാമേ സുന്ദരിയുടെ അമ്മ കോഴിയെ തരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ ചെന്ന് വാങ്ങിച്ചേ ഞാൻ നടന്നു പോയിക്കോളാം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് തന്നെ പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ല എനിക്കും പഠിക്കാനുള്ള കഴിവില്ലായിരുന്നു മകപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പഠിത്തം അല്ല മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പഠിത്തം അടുത്ത മനസ്സിലാക്കിട്ട് പഠിക്ക അപ്പൊ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാ സംഭവിക്കും <laughs> 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 അല്ല നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ കോഴിയും സുന്ദരിയാന്ന് പറയാം കോഴിയെ പറഞ്ഞതാണ് നീ കഴിക്കുന്നത് കണ്ടാലും എന്താ സുന്ദരി ഭയങ്കര ചൂടാണെന്ന് തോന്നുന്നു തണുക്കാൻ ഒരു ഐസ്ക്രീം ആയാലും ആദ്യം നീ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പോലെ പെരുമാറ് നിങ്ങൾ എന്ത് 
ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം ഒന്നും അറിയാത്ത പോലെ അഭിനയിക്കണ്ട നിന്നെ തൊട്ടിൽ അമ്പത്തഞ്ചു എമ്പത്താറ് നൂറ്റി ഏഴ് പേജിൽ നീ എന്താ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നീ എന്താ വലിയ മന്മതനാണോ എല്ലാ പേജിൽ അതെ ഇതിനു മുമ്പ് ആ ബുക്ക് എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് പത്ത് പേര് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആര് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയിരിക്കാം നിന്റെ മനസ്സിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നീ എന്തിനാ ദേഷ്യപ്പെടുന്നത് എനിക്ക് നാണവും മാനവും ഒക്കെ ഉണ്ട് നീ ചെല്ല് നമ്മുടെ ക്ലാസ്മേറ്റ് അല്ലേ സോറി പറഞ്ഞിട്ട് വാടാ സോറി ഓ ജീസസ് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇതെന്താ സ്കൂളാണോ അതോ ബീച്ചാണോ അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല വെറുതെ സോറി പറഞ്ഞതാ എന്താ മോള് അവൻ ആ കൊച്ചല്ലേ നീ ഒരു പെണ്ണല്ലേ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചോണ്ട് നിക്കാമെന്ന് നാളെ നിന്റെ അമ്മയോട് വരാൻ പറയാം എനിക്ക് സംസാരിക്കണം എനിക്ക് ദേഷ്യം വരുന്നുണ്ട് യേശുദേവ ഈ പാവിയോട് ക്ഷമിക്കണമേ അസാമിൽ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിൽ അതിക്രമിച്ച് കടക്കാൻ പ്രയത്നിച്ച അഞ്ചു തീവ്രവാദികൾ വെടിവെച്ച് കൊല്ലപ്പെട്ടു നമ്മുടെ പട്ടാളക്കാരും തീവ്രവാദികളും തമ്മിലുണ്ടായ യുദ്ധത്തിൽ രണ്ടു പട്ടാളക്കാർ വെടിയേറ്റു മരിച്ചു നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഒരു പട്ടാളക്കാരന് ഗുരുതരമായ പരിക്കേറ്റു ഇദ്ദേഹവും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടാളികളും ചേർന്ന് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അതിക്രമിച്ച് കടക്കാൻ പ്രയത്നിച്ച തീവ്രവാദികളുടെ ശ്രമം നശിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതെ ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയെന്ന് ന്യൂസിൽ കണ്ടല്ലോ എനിക്ക് പേടിയാകുന്നു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുവാ അത് വേണ്ട മോളെ ചെറിയ പരിക്ക നീ വിഷമിക്കണ്ട മോനെവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ട് അച്ഛാ വല്ലാതെ മുറിവുണ്ടോ പേടിക്കാൻ മാത്രം ഒന്നുമില്ല അമ്മ വെറുതെ പേടിക്കാ നീ സമാധാനിപ്പിക്കെ സുഖമായ ഉടനെ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് എത്താം ആ മോനെ ഡോക്ടർ വരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പിന്നെ സംസാരിക്കാം ശരി സൂക്ഷിക്കണേ പിന്നെ സംസാരിക്കാം നിങ്ങളെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്ത ഡോക്ടർ ലോങ് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ പതിനേഴ് വർഷം അതിർത്തിയിൽ തന്നെ കഴിഞ്ഞു സർ ബാക്കിയുള്ള കാലം നന്നായി ഫാമിലിയോടൊപ്പം ചെലവഴിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സർ ഞാൻ വി ആർ എസ് മേടിച്ചോളാം സർ ഓക്കെ മിസ്റ്റർ വീരസ്വാമി ഓക്കെ 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 ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക് താങ്ക് യു സർ ഇങ്ങനെ കളിയാക്കല്ലേ അവൾ ഇങ്ങനെ ഉറഞ്ഞു തൊള്ളുന്നത് ശരിക്കുള്ള കാര്യം അവളുടെ അടുത്ത് എന്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചാലും അത് സാധിക്കും എന്നാ പറയുന്നത് നീ വന്നേ നമുക്ക് എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണേ നിനക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ചോദിക്കട നിനക്ക് അനുഗ്രഹം കിട്ടുവട മടിക്കാതെ ചോദിക്കുമോ ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ വല്ലാതെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അവളെ എനിക്ക് കിട്ടുമോ ദേഷ്യപ്പെട്ട സർവദോഷാണടാ 
ശൂലം <laughs> 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 വേണ്ട സുന്ദരി എനിക്കും ദേഷ്യം വരും ദേഷ്യം യേശുവിന്റെ കൃപയാൽ ഇങ്ങനെ ജീവിച്ചു പോകുന്നു അല്ല നിങ്ങളുടെ കാലിലെ മുറിവ് എങ്ങനെയാണ് എന്താ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത് തുടക്കകത്ത് ബുള്ളറ്റോ അതും തൂക്കിലെ ബുള്ളറ്റോ എ കെ ഫോർട്ടി സെവൻ ബുള്ളറ്റ് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് എടുത്തു മറ്റൊരു ബുള്ളറ്റ് എല്ലിൽ തെച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കാണ് അത് എടുത്താൽ ജീവനെ അപകടം എന്നാ പറഞ്ഞു ശരിക്കും ഇവിടുത്തെ യുദ്ധത്തിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണോ ശരിക്കും ഉള്ള തോക്കിയത് ശരിക്കും ഉള്ള ഉണ്ട് തന്നെയാണോ നിറച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പേടിയില്ല പേടിച്ച ജീവൻ പോകും ഒരു പട്ടാളക്കാരന് തോക്കും ബുള്ളറ്റും വെട്ടുകത്തി പോലെയാ അല്ല യുദ്ധം എവിടെയാ നടന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാ പരുക്ക് പറ്റിയത് അതൊന്ന് പറയാമോ കേൾക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടാ രണ്ടു മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അസം ബോർഡറിൽ ഒരു മിഡ്നൈറ്റിൽ നിന്റെ വീട്ടിലെല്ലാവർക്കും സുഖമാണോ അതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് ഒന്നും അറിയില്ല പിന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചത് നിനക്ക് ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ
എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മകൻ എനിക്കിനി അവരെ കാണാൻ പറ്റുമോ സാറേ സാറേ നമുക്ക് അപമാനം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ കത്തിക്കൊണ്ട് സാറിനെ കൊല്ലു സാറേ ഈ കത്തിക്കൊണ്ട് എന്റെ ജീവൻ എടുക്ക് സാറേ ശത്രുക്കളുടെ കൈ കൊണ്ടല്ലാതെ എന്റെ സാറിന്റെ കൈ കൊണ്ട് എനിക്ക് മരിക്കാമല്ലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മരണവും ഇത് തന്നെയാ സാറേ സർദാർജിമാരെ നമ്മൾ കോമഡി ആയിട്ടല്ലേ കാണാറുള്ളത് പക്ഷെ സാറിന്റെ സ്നേഹിതൻ ഗ്രേറ്റ് ആണ് സാറേ ആ വീരന്റെ ആത്മാവ് കർത്താവിൽ പ്രാപിച്ച് മോക്ഷമടയട്ടെ ഇത് നിനക്ക് ഉപയോഗപ്പെടും കയ്യിൽ വെച്ചോ ധീരയോദ്ധാവേ അങ്ങേക്കെന്റെ പ്രണാമം ഞാൻ സമയം കളയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചതാ നീ വെച്ചോ താങ്ക്സ് അച്ഛാ എടുക്ക നിങ്ങൾ തിരിച്ചു പോവില്ലല്ലോ ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ് വലിയ യുദ്ധം വല്ലതും വന്നെങ്കിലേ എക്സ് സർവീസ് മാനെ വിളിക്കൂ ഇനി അപ്പൊ എല്ലാ ദിവസവും ടോർച്ചർ എന്താ പറയുന്നത് കേട്ടോ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശരിയാ കയ്യില് രോമം പിടിച്ച് നമുക്ക് ഈ ആചാരം നടപ്പാക്കാം അതുപോലെ ജനിച്ചവരെല്ലാം മരിച്ചേ തീരു അരുൺ ജീവിതത്തിൽ സുഖമുണ്ടെങ്കിൽ ദുഃഖവും ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം തരണം ചെയ്ത് ജീവിക്കണം അതാണ് ജീവിതം 
പതിനെട്ട് വയസ്സിൽ കുടുംബം പറ്റാൻ വേണ്ടി മിലിറ്ററി പോയവനാ ഞാൻ പഠിപ്പും കുറവായിരുന്നു ഇരുപത് വയസ്സിൽ ബി എസ് എഫിൽ ജോലി ചെയ്തതിനായി ഗ്രാജുവേറ്റ് ആയ എന്റെ അമ്മ എന്നെ വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പോഴാണ് എന്റെ ജോലി എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങിയത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സിൽ ഞാൻ നാട്ടിലേക്ക് വന്നപ്പോഴാണ് നീ ജനിച്ചത് നിന്റെ അമ്മയുടെ കൂടെ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് ദിവസം ജീവിച്ചാണ് എന്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ ബോർഡറിലായിരുന്നു എന്റെ ബാക്കിയുള്ള ജീവിതം നിങ്ങളോടൊപ്പം സന്തോഷമായി ജീവിക്കാന്ന് കരുതി വന്നത് നിന്റെ അമ്മ പോയി ജനിച്ചത് മുതൽ എനിക്ക് കഷ്ടതകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാനുണ്ട് പതിനേഴ് വർഷം അമ്മയുടെ ലാളനയിൽ വളർന്നവനാ നീ നിനക്കും വലിയ നഷ്ടം തന്നെയാ നിനക്ക് അമ്മയായി ഞാനുണ്ട് സംഭവിച്ചതൊക്കെ മറന്ന് പഠിക്കാൻ നോക്ക് നിന്റെ അമ്മ ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ നന്നായിട്ട് പഠിച്ച അധ്യാപകനാകണം വിവാഹം കഴിക്കണം നിന്റെ അമ്മ നിന്റെ മകളായി വന്ന് ജനിക്കും ഇപ്പൊ ഇത് കുടിക്ക് ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാറേ മിലിറ്ററിന്ന് സാറിനൊരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇതാ സാറേ ഇവിടെ ഒരു ഉപ്പിടണം അച്ഛൻ ചെയ്ത സർവീസിന് വേണ്ടി ഗവൺമെന്റ് അഞ്ചേക്കർ നിലം തന്നിട്ടുണ്ട് എവിടെ നമസ്കാരം സാറേ നമസ്കാരം ഞാൻ അവിടെ താമസം ഓഹോ ഇവിടെ എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ട് പത്തിരുപത് വർഷമായി അതെയോ ഞങ്ങളുടെ പുതിയ വീടിന്റെ പണി നടക്ക അങ്ങോട്ട് നീ എവിടെ പോന്നു ഞാനിതുവരെ ഇവിടെ നിന്ന് എവിടേക്കും പോയിട്ടില്ല കിണറ്റിലുള്ള തവളയെ പോലെ ഞാൻ എന്നാ ഞാൻ നിന്നെ നിന്റെ വീട്ടില് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് പോട്ടെ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നാ ആരെങ്കിലും കണ്ടാലോ എന്തെങ്കിലും പറയും നീ വല്ലാതെ മാറിയിരിക്കുന്നു മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട മാറിയല്ലേ പറ്റൂ എന്നാ ശരി സമയം വൈകിക്കണ്ട സൂക്ഷിച്ചു പോണേ നീയും സൂക്ഷിക്കണേ എന്നാ വരട്ടെ മനസ് പോലെ തന്നെ ഈ വീടു നന്നായി വരട്ടെ വളരെ നന്ദി ചേട്ടാ ഇതാ കണക്കിന് അഞ്ചു മാർക്കിലാ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നോക്കാം ഗുഡ് ഈവനിങ് ഫാദർ ഗുഡ് ഈവനിങ് മൈ സൺ അല്ല നിനക്ക് എത്ര മാർക്ക് കിട്ടി തൗസൻഡ് വൺ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഗുഡ് മാത്സില് കൊള്ളാം ഫിസിക്സിന് നയൻറ്റി ഫൈവിന് മുകളിലും എഞ്ചിനീയറിംഗിന് ട്രൈ ചെയ്യേ നിനക്ക് കിട്ടും ഫാദർ എനിക്ക് അമ്മയെ പോലെ ടീച്ചറായാ മതി 
വേണ്ട പോനെ അത് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാ ആഗ്രഹമായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ജോലി നിനക്ക് എന്തിനാ മോനെ നീ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നോക്കു മോനെ എന്നിട്ട് കുറച്ച് കാശ് സമ്പാദിക്കാൻ നോക്ക് എന്നെ പോലെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടാതെ ഫാദർ നീ ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുക്ക് ഞാൻ പോട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലസ് യു മൈ സാർ ഫാദർ അവസാനമായിട്ട് ചോദിക്കാ ഒരു ഡൗട്ട് എന്തോന്നാ ഈ കടമറ്റത്ത് എവിടെയാ വേണ്ട അല്ല എന്നെ ചീത്തയാക്കരുതേ നീ ഒരുത്തൻ കാരണം ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ പഠിച്ചിട്ട് പോകൂട യേശുദേവ ഈ പാപിയോട് ക്ഷമിക്കണം യേശുദേവ ഈ പാപിയോട് ക്ഷമിക്കണേ ഫസ്റ്റ് മാർക്ക് നീയാണെന്ന് കേട്ടല്ലേ നീയോ ആരെങ്കിലും പോകൂ അതൊന്നും സാറില്ലെന്നേ പഠിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ വലിയ കാര്യമില്ലെന്നാ കേക്കുന്നത് നിന്നെ കൊണ്ട് ആർക്കും എന്തായാലും ഉപദ്രവം എന്നെ മറക്കില്ലല്ലോ നിന്നെ മറക്കാൻ പറ്റുമോ നിന്റെ കൂടെ വഴക്കിട്ടതൊക്കെ ഓർത്ത് ഞാൻ എപ്പോഴും ചിരിക്കാറുണ്ട് ഈയിടെയായിട്ട് ഞാൻ ആരോട് വഴക്കിടാറില്ല എന്റെ മുത്തശ്ശിയോട് കൂടി ഫ്രണ്ടായി നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോയ കോഴിയില്ലേ നിനക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു നിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചോ അപ്പോഴെങ്കിലും നീ എന്നെ ഓർക്കുമല്ലോ ആ പിന്നൊരു കാര്യം ആ നോട്ടിൽ ഞാനാണ് ഐ ലവ് യു എന്ന് എഴുതിയിരുന്നത് അറിയാം എന്നാലും പഠിക്കണം ജോലിക്ക് പോണം എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ ഓർത്ത വീട്ടിൽ വരണേ തീർച്ചയായും വരും എന്റെ അച്ഛന്റെ ഫോൺ നമ്പർ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ ഡബിൾ ഫോർ എയ്റ്റ് സെവൻ നയൻ സിക്സ് ത്രീ എപ്പോഴെങ്കിലും നീ വിളിക്കണേ ശരി നിന്റെ ഓർമ്മയായിട്ട് ഇത് എടുത്തോട്ടെ നിന്റെ കല്യാണത്തിന് എന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും വിളിക്കണേ ശരി എന്നെ പോട്ടെ ബായ് എന്നെ വരട്ടെ ബായ് ബായ് ഞാൻ വരട്ടെ വരട്ടെ ബായ് ബായ് വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പോട്ടെ ബായ് 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 അച്ഛാ മാർഷീറ്റ് കിട്ടി ഞാനാണ് സ്കൂൾ ഫസ്റ്റ് വെരി ഗുഡ് സൂപ്പർ ശരി എനിക്ക് പോവാം ആ പെൺകുട്ടിയുടെ പേരെന്താ അവളുടെ പേര് സുന്ദരി എന്നാണ് എന്റെ ഫ്രണ്ടാ ക്ലാസ്മേറ്റ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന കാലത്തൊക്കെ പെൺകുട്ടികളെ നോക്കുന്ന തന്നെ തെറ്റാണെന്ന് പറയും നിങ്ങളൊക്കെ ചിരിച്ചും കളിച്ചും കഴിയുന്നു ആടിച്ചു പൊളിക്കുന്നു സന്തോഷമായിരിക്കുന്നു നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അരുൺ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞിട്ട് ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിന് പോയിക്കൂടെ വേണ്ട ചാ ഇപ്പൊ തന്നെ ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ്ങിന് ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോ തന്നെ പഠിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും അപ്ലൈ ചെയ്ത് എന്താ വീരഭദ്ര ഇത് ഇടി വെട്ടിയവനെ പാമ്പ് കടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയായി സാറിന് എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയായിരിക്കും അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ പരിക്ക് പറ്റിയോണ്ട് ഓപ്പറേഷനിൽ പഴയ ബുള്ളറ്റ് എടുത്തു നോക്ക് എല്ലാം നല്ലതിന് വേണ്ടിയാ ഡിസ്ചാർജ് ആയ ഉടൻ തന്നെ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമിക്കൊരു പൂജ ചെയ്ത് സാറിന്റെ കഷ്ടകാലം എല്ലാം മാറും ദൈവാധീനം കൊണ്ട് അരുണ് വലിയ പരിക്കൊന്നും പറ്റിയില്ല എണീറ്റ് നടക്കാൻ എത്ര നാളാവും കുറഞ്ഞത് ആറുമാസം ആകും അത്രേ അതുവരെ പാചകവും അലക്കും ഒക്കെ എന്താ ചെയ്യാന്നറിയില്ല ആരെങ്കിലും ഒരാള് ജോലിക്ക് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കൂ ആ നോക്കാം അരുൺ നീ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അന്ന് നമ്മളെ ശരത്ത് പറഞ്ഞു നിനക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ അച്ഛനാണ് പരിക്ക് പറ്റിയത് ഓ ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് പതിമൂന്ന് സ്റ്റിച്ച് ഉണ്ട് വേദന കുറച്ച് കൂടുതലാ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശരിയാവും അച്ഛാ സുന്ദരിക്ക് ദൈവമായിട്ട് നല്ല കണക്ഷൻ അവള് പറഞ്ഞാൽ നടക്കും മോന് പരിക്ക് പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞത് ഇവള് ഒരേ ബഹളം അതാ ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് വന്നേ നടൻ കോഴി ഞാൻ സൂപ്പുണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് തരട്ടെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴാണ് കഴിച്ചത് ഉച്ചക്ക് കഴിച്ചോളാം അരുൺ ഇവിടെ തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് ബോറടിക്കുന്നില്ലേ വെറുതെ ഒന്ന് ചുറ്റിക്കറങ്ങിട്ട് വാ വേണ്ട ചാ ശരി സുന്ദരി സന്ധ്യയാകുന്നതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്താൻ നോക്ക് പാത്രം ഞാൻ പിന്നീട് വീട്ടിൽ കൊണ്ട് തരാം അങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണോട്ടോ എന്ന് ഞാൻ പോട്ടെ വീടു നോക്കാൻ ആള് റെഡിയായി അരുൺ നീ വിവാഹം കഴിക്ക അയ്യോ എനിക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പൊ എന്തിനാ കല്യാണം ഒക്കെ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിലേ കിട്ടിയത് അതൊക്കെ പഴയ കാലം ഇനി ഞാൻ പഠിക്കണം ജോലിക്ക് അതൊക്കെ ചെയ്തോ അതിന്റെ കൂടെ വിവാഹവും കഴിക്കേ എന്റെ മരുമകള് വീട് നോക്കട്ടെ നീ പഠിച്ചിട്ട് കുടുംബം പുലർത്ത് വേണ്ടച്ചാ 
അതൊന്നും ശരിയാവില്ല അച്ഛൻ നിനക്ക് വേണ്ടാത്ത ചെയ്യോ പറയുന്ന കേക്ക് മോനെ അതല്ല എന്താ മോനെ ഇത് നിന്റെ അച്ഛനെ നിനക്ക് കഞ്ഞി വെച്ച് തരാൻ ഒരു പെൺകുട്ടി വേണ്ടേ സമ്മതിച്ച വേണ്ട ഇനി നീ ഒന്നും പറയണ്ട ഞങ്ങൾ പറയുന്നു നീ ആ പെണ്ണിനെ കേട്ട പെൺകുട്ടി സുന്ദരിയെ നിനക്ക് ഇഷ്ടല്ലേ അവള് നല്ല കുട്ടിയാ പക്ഷെ അവളുടെ വീട്ടിൽ എന്ത് പറയുന്നു എനിക്കറിയില്ല പോയി ചായ എടുത്തോണ്ട് വാ മോളെ വരൂ ഇങ്ങോട്ടിരിക്കേ മോനെ കുറിച്ചും അവന്റെ അമ്മയെ കുറിച്ചും എന്റെ മോൾ ഒരുപാട് പറയാറുണ്ട് നമുക്ക് കാര്യത്തിലേക്ക് കടക്കാം ഈ മിലിട്ടറി ചെക്കന് നിങ്ങളുടെ പെണ്ണിനെ ചോദിച്ചു വന്നതാ നിങ്ങൾ എന്തു പറയുന്നു ആന്തുണി ഇല്ലാത്ത വീട് ഞങ്ങളെ മാനിച്ച് ഇത്രയും വലിയ ആൾക്കാർ വന്ന് ചോദിക്കല്ലേ ഇതിന് ഞാൻ എങ്ങനെയാ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയും നമ്മുടെ കയ്യിലാണോ അമ്മേ അവൻ മനസ്സുഖന്റെ അമ്മേ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുമോളെ എന്റെ മോളെ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്കാൻ എനിക്ക് ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് സമ്മതമാണ് വളരെ സന്തോഷം നമ്മളെ മുതിർന്നവരെ ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പറയാലോ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ ആ സ്വന്തം ബന്ധം എവിടെയായിരുന്നു എന്റെ മോളെ ഞാൻ അവന് തന്നെ കെട്ടിച്ചു കൊടുക്കും അപ്പോ ഒരു നല്ല ദിവസം നോക്കിട്ട് അറിയിക്കാം ഒരു കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഈ നെയ്യുന്നത് ഞാൻ കൊണ്ടുവരും പകല് വീട്ടു ജോലി ചെയ്യും രാത്രി നെയ്യാനിരിക്കും അതിൽ കിട്ടുന്ന പണം എന്റെ വീട്ടിൽ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാ ഞാൻ മാസം മാസം പണം തരാം മോളെ അതൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ പൈസ ഇവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണം അധ്വാനിക്കുന്ന ഒരു മരുമോള് വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം താങ്ക്സ് അങ്കു ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മതാണമ്മേ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നമ്മേ ആ ശരി മോനെ മോനെ നോക്കിയത് മതി വാ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു പ്രത്യേക സൗന്ദര്യം വരും മരുമകളെ കണ്ടുവെക്കാത്ത സാറേ ഇതിനൊക്കെ എന്തൊരു ചെലവായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുടെയും സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി എന്ത് വിലയും കൊടുക്കാം സന്തോഷമായി പോയിട്ട് ശരിയാ വാ സുന്ദരി 
ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കണാങ്കളെ നീണ്ട ആയുസോടെ സുമംഗലിയായി ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾ സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കണം ഇതെന്റെ പേഴ്സണൽ ഗിഫ്റ്റാ എന്താടാ പബ്ലിക് ആയിട്ട് ഈ ഗിഫ്റ്റ് തരാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാ ചെറിയ പ്രായം കല്യാണം കഴിഞ്ഞു സിനിമയിലെ ഹീറോയെ പോലെ ലക്ഷ്യം കിടന്ന ജീവിതത്തിലേക്ക് എത്തി പിള്ളേരുടെ കാര്യമൊന്നും ഞാൻ പറയില്ല സേഫായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കെ പിള്ളേരൊന്നും നോക്കണ്ടേ എന്റെ ബഡ്ജറ്റില് ആറെണ്ണം സംഘടിപ്പിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നീ തന്നെ വാങ്ങിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വെയിലത്ത് വെച്ച് ഉണക്കി തേച്ച് പിന്നെയും യൂസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കേ ശരി വിഡിത്തം പറഞ്ഞത് മതിയാ നീ ചെല്ല് ബാക്കി ഞങ്ങൾ നോക്കിക്കോളാം ആ തള്ളി തള്ള തള്ളി വിട്
ഞാൻ നാളെ പോയാ പോരെ ഇന്നൊരു ദിവസം കൂടി നിന്റെ കൂടെ നിക്കാലോ ഞാൻ നിനക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉള്ളവളാണ് നിനക്ക് എപ്പ വേണമെങ്കിലും എന്തു ആവാം എന്നെങ്ങനെ പഠിത്തം കളയരുതല്ലോ നീ വേഗം ഒരു ടീച്ചർ ആവണം ഞാൻ ടീച്ചറിന്റെ ഭാര്യ അന്ന് എല്ലാരോടും പറയണം ചെല്ലുകുട്ട ഒരു ദിവസം ലീവ് കിട്ടിയാലും വരണേ നമുക്ക് ജോളി അടിക്കാം അച്ചാ ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് സന്തോഷമായിട്ട് പോയിട്ട് വാ മോനെ കാശും അഡ്മിഷൻ കാർഡ് ഒക്കെ എടുത്തില്ലേ ആ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അച്ചാ പിന്നെ സുന്ദരിയുടെ കാര്യം അവളെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ നന്നായി നോക്കിക്കോളാം മുമ്പൈ നന്നായിട്ട് പഠിക്ക് ആ ശരിയാച്ചാ സമയത്തിന് ആഹാരം കഴിക്ക് നന്നായിട്ട് വിശ്രമിക്ക് ദിവസവും സുന്ദരിയെ വിളിച്ച് സംസാരിക്കാ സംസാരിക്ക അച്ചാ ഞാൻ ഇറങ്ങാണേ സൂക്ഷിച്ചു പോടെ മോനെ ആ ശരി എന്തിനാ ഇത്രയും വലിയ കുഴി കൊത്തുന്നെ മഴ പെയ്തു വരുന്ന വെള്ളം എല്ലാം കടലിലേക്കാ പോകുന്നത് അത് കുഴിയിൽ ശേഖരിച്ചു വെച്ച മരങ്ങൾക്കൊക്കെ നല്ലതല്ലേ അതിനുവേണ്ടി ഇങ്ങനത്തെ ഐഡിയ ഒക്കെ എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇത് ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചതല്ല അസാമിലുള്ള കൃഷിക്കാരെല്ലാം വെള്ളം ശേഖരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് അതിനെയും മനസ്സിലാകാത്ത ശരി അങ്കളെ രാവിലെ തൊട്ട് ഒന്നും കഴിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നത് ഇതെങ്ങനെ കൊടുക്കുക താമോളെ മോളെ സൂക്ഷിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചൂടായിരുന്നു നിക്കുമോളെ ഞാൻ പൊക്കിവിടാം രക്ഷക എന്റെ പാപമാരം തീർക്കാറേ എല്ലാവർക്കും വലിയ ബഹുമാന നീ ആ പേര് പറഞ്ഞ ഇവിടെ എന്റെ ഇമേജ് തകർത്ത് കളയല്ലേ മോനെ അരുണെ കടമറ്റത്ത് കത്തനാരെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ആർക്കും അറിയില്ലേ ആർക്കും അറിയില്ലടാ കൂട്ട നിനക്ക് ഇവിടെ എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും തരാം പഠിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പഠിക്ക പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ജയിപ്പിച്ചോളാം പക്ഷെ ആ പേര് മാത്രം ഇവിടെ പറയല്ലേടാ കൂട്ട ഞാൻ എപ്പൊ വേണമെങ്കിലും ലീവ് എടുക്കും ക്ലാസ് കട്ട് ചെയ്യും വിറ്റെടുക്കും ഒന്നിനും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കരുത് ഓക്കെ ജെന്റിൽമാൻ എഗ്രിമെന്റ് ജെന്റിൽമാനെ നോക്കിയതാ എന്തോ ഓക്കെ ഓക്കെ വാ മോനെ ഞാൻ തന്നെ നിനക്ക് അഡ്മിഷൻ തന്നേക്കാം ഞാൻ നിന്നോട് എന്ത് ദ്രോഹവാടാ ചെയ്തത് എന്നെ എന്തിനാടാ ഇങ്ങനെ എഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുന്നത് ജെന്റിൽമാൻ അഗ്രിമെന്റ് ഓക്കെ മൈസ ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുന്നുണ്ടോ ഡബിൾ ഓക്കെ
ஆங்களே வல்லாத தாகம் வெள்ளம் தாழ போயோ ஒரு மினிட் நான் கொண்டு வர இதாங்க வெயில் தாங்க நமக்கு போகாம கொறச்ச மீன் கூட பிடிச்சிட்டு போவாங்களே
सुंदरी सुंदरी कानू तो रख सुंदरी मुड़े तो रख सुंदरी 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 चोदू <laughs> या <laughs> 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 अल्याण कमायण प्रश्न या लीवे 
നിനക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഫോൺ ചെയ്യാവേ ബായ് അരുൺ നിക്ക് അരുൺ ഞാൻ പറയുന്നു ഇങ്ങ് വാടാ ഭർത്താവേ നിന്റെ കല്യാണക്കാര് മറച്ചു വെച്ചത് കൊണ്ട് നിന്നെ വേണേ എനിക്ക് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ ചെയ്യട്ടെ മാസ്റ്റർ മാസ്റ്റർ ഈ കാര്യം ഇവിടെ ആരോടും പറയരുതേ എനിക്ക് ഭയങ്കര മാനക്കേടാവും ഇപ്പോഴാണോ ഞാൻ സാറാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നിനക്ക് വരുന്നേ നീ മണവാളം ചെറുക്കനാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അസംബ്ലിയിൽ അങ്ങ് പറയും അപ്പൊ ഈ കോളേജിലുള്ളവരെല്ലാം നിന്റെ മണവാള മണവാള എന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് നടക്കും അല്ല വേണ്ട സാറേ വേണ്ട സാറേ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം നിങ്ങൾ നല്ലൊരു മനുഷ്യനല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യില്ല നീ എന്നെ എത്രമാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും പറയും അത് പിന്നെ കടമറ്റത്തെ ചുമ്മാ ഇരിക്കെ അത് മാത്രം പറയരുത് നിന്റെ കാല് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ പിടിക്കാം എന്റെ മാരേജിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ ലീക്ക് ആയാലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ഈ കാര്യം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയും എടാ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത് ഒന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നിന്റെ അധ്യാപകരല്ലേ ഞാൻ ആരോടും പറയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഞാനും ആരോടും പറയുകയേ ഇല്ല ജെന്റിൽമാൻ അഗ്രിമെന്റ് എല്ലാം കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹം പിള്ളേരൊക്കെ നല്ല ചൊവ്വന്ന് തൊടുത്ത മാമ്പഴം പോലെ ആയിരിക്കുന്നത് ഇതാ ഈ വീട് തന്നെയാ എതിർത്ത് വലതുകാലം എടുത്തു വെച്ച് വന്നോളൂ എന്താ മോളെ സുഖം തന്നെയാണോ എന്താ മാമ കൊറേ നാളായില്ലേ ഈ വഴിക്കൊക്കെ കണ്ടിട്ട് വയസ്സായില്ലേ എപ്പോഴും വരാൻ കഴിയൂ അതിരിക്കട്ടെ നിന്റെ ജോലിയൊക്കെ എങ്ങനെ പോകും നാട്ടിൽ ആണുങ്ങൾക്കാണോ പങ്ങ്യം ആട്ടെ ഇതാരാ കൂടെ എന്റെ സുഹൃത്ത മിലിട്ടറിയിലായിരുന്നു ആള് വളരെ ഉഷാറായിട്ടുണ്ടല്ലോ ചിലോർക്ക് കട്ടിലാണ് ഇഷ്ടം ചിലോർക്ക് താഴെ ഇഷ്ടാ നിങ്ങക്ക് എങ്ങനെയാ ഇതിന്റെ മുന്നേ പെണ്ണുങ്ങളെ കണ്ടിട്ടേല്ലേ എന്താ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന വാനേ വാ അതെ കാശ് തന്നിട്ട് വരുത്തി നോക്കി കാണാണോ വന്നത് വേഗം വന്ന ജോലി നോക്കി പോവാൻ നോക്ക് വേറെ വലിയ കസ്റ്റമർ വരുന്നുണ്ട് എടോ എന്താ ഇങ്ങനെ പെണങ്ങി പോന്ന് പോവല്ലേ തിരിച്ച് വാ ഹലോ ആരാ സംസാരിക്കുന്ന ആരെയാ വേണ്ടേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എ പഠിക്കുന്ന അരുൺ ഒന്ന് വിളിക്കൂ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യേ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ബി എ പഠിക്കുന്ന അരുൺ ഉണ്ടോ ഹലോ അരുൺ അച്ഛാ അച്ഛനെ സുഖമല്ലേ സുന്ദരി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു അവൾ അവളുടെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിടാൻ പോകാൻ പോന്നേ അവള് ഇവിടെ ഉള്ളത് അത്ര ശരിയായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല നീ ആണെങ്കിൽ ഹോസ്റ്റലിലും ആണ് സുന്ദരി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സുരക്ഷിതയായിരിക്കും അവളുടെ വീട്ടിൽ വല്ലാത്ത കഷ്ടപ്പാടാ മാത്രമല്ല അച്ഛന് ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ അവള് വേണ്ടേ അതുകൊണ്ട് അയക്കേണ്ട അതല്ല മോനെ അച്ഛാ അവള് കൊച്ചുകുട്ടിയാ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചാൽ മതി അരുൺ ഞാൻ പറയുന്ന കേക്ക് എനിക്ക് എക്സാമിന് പഠിക്കാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഞാൻ വന്നേക്കാം അതുവരെ സുന്ദരി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ പ്ലീസ് മോനെ അവളെ പ്ലീസ് അച്ഛാ ഞാൻ പറയുന്നത് കേക്ക് പിന്നീട് വിളിക്കാം ഇങ്ങനെ കുടിക്കല്ലേ ആരോഗ്യത്തിന് ഹാരികരമായത് എന്താകുന്ന വിളിച്ചോട്ട് പോക്കെ മോളൊരു രാജകുമാരിയാ എന്റെ ചക്കരെ എന്റെ മുത്തെ നീ ഒന്ന് എടിയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലേക്ക് പോവാ ഞാൻ ചീത്തയാണ് ദ്രോഹിയാണ് മഹാപാവിയാണ് 
ഞാൻ എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയേ ഇങ്ങനെ ഒച്ചുണ്ടൊക്കെ എല്ലാരും അറിയിക്കണോ അകത്തൊക്കെ വരൂ ഞാൻ ജീവിച്ചിരിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ ചാകണം ഇല്ല മോളെ ഞാൻ നിന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലെ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാ ഞാൻ അങ്ങനെ കേട്ടോ മോളെ എന്നോട് ക്ഷമിക്കും മോളെ പറ്റുന്നില്ല മോളെ നിന്റെ കൂടെ കഴിഞ്ഞത് എനിക്ക് പറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എനിക്ക് പേടിയാവുന്നു ഞാൻ ജീവിച്ചിരുന്നാൽ എന്റെ മകന്റെ കുടുംബം തകർന്നു പോകും എനിക്ക് വിഷം കൊണ്ടുപോലെ അയ്യോ നിന്റെ ജീവിതം തന്നെ ഞാൻ നശിപ്പിച്ചല്ലോ അയ്യോ ആരോ നീ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ
അയ്യോ ഇത് ചെകുത്താൻ പിടിച്ച ക്ലിപ്പ ഞാനിതൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ആ കൊള്ളാമല്ലോ ഫാദർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത്തരം വീഡിയോസ് ആണോ കാണുന്നത് ഈ ഫോൺ എന്റെ അല്ലല്ലോ നിലത്തത് കിട്ടിയതാ ഓ അങ്ങനെയാണോ ഇതെന്തായാലും താഴെ വീണ് കിട്ടിയതല്ലേ പുതിയതാണല്ലോ ആ ഇനിയിപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചോളാം താങ്ക് യു സാറേ മോനെ ഈ ഫോൺ എന്റെ തന്നെയാ ശമ്പളം പിടിച്ചു വെച്ച് ഇന്ന് രാവിലെ വാങ്ങിച്ചതേ ഉള്ളു പോനെ അതിക്ക് തന്നേ കരുടെ ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി യൂട്യൂബില് നിനക്ക് നാണോ ഇല്ലേ ഈ പ്രായത്തിലും യൂട്യൂബ് റെഡ് ട്യൂബ് മെറ്റാ കഫേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതെന്താ ഈ മെറ്റാ കഫേ നാളെ രാവിലെ അസംബ്ലിയിൽ പറയാം അപ്പൊ അറിയാം അരുടെ വേണ്ടടാ നീ എന്നെ നാറ്റിക്കരുത് പ്ലീസ് ഇത് എനിക്ക് അറിയാതെ പറ്റിപ്പോയ ഒരു തെറ്റാ മോനെ നീ സാറിനോട് ക്ഷമിക്കൂട്ട ഇത്തരം ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കല്യാണം കഴിച്ചൂടെ ഈ പുണ്യാളന്റെ ഡ്രസ്സിൽ എന്തിനെങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സാഹചര്യങ്ങളുടെ സമ്പർത്തമാണ് മോനെ ഇതിനല്ല കാരണം വേണ്ട വേണ്ട ഇത്ര വലിയ കാലുള്ള കോഴി നമ്മുടെ വീട്ടിലല്ലോ എന്റെ രാജമാണിക്കത്തെ വെട്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാ അതിനെയോ രാജമാണിക്കത്തിന് നിനക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമല്ല അതിനേക്കാളും നിങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ ഭാര്യ ചന്ദ്ര പോലെ ഇത്ര സ്നേഹത്തോടെ പെരുമാറിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു പതിനാറ് വർഷം മുമ്പേ ജനിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നീയെങ്കിലും ഒരു പതിനാറ് വർഷം മുമ്പേ ജനിക്കണമായിരുന്നു നമുക്ക് അടിച്ചു പൊളിക്കായിരുന്നു ഒരുപാട് മദ്യപിക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിന് സന്തോഷം തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ടാ ആ നീയും കുടിക്കും നന്നായിട്ടുണ്ടാവും കുടുംബത്തിലുള്ള സ്ത്രീകൾ വെള്ളം അടിച്ചു ശരിയാവോ ഒരു രാജ്യത്തിന് അടിച്ചോ ഒന്ന് തന്നാലുണ്ടല്ലോ ഇതൊന്നും മണത്തു നോക്കി എന്തും മണമാണ് ഓക്കാണിക്ക വരുന്നു ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓ വലിച്ചു കേട്ടുന്നത് ആദ്യം കഴിക്കും പിന്നെ അങ്ങ് മതിരിക്കും അതാണ് ഇതിന്റെ മഹത്വം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ ഈ കാര്യം മാത്രം നിങ്ങളിൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് ഇഷ്ടായില്ലേ ഇനി ഇത് കുടിച്ചാ എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരണ്ടോ നിനക്ക് ഇത് ഇഷ്ടല്ലേ ഒട്ടിഷ്ടല്ല കളഞ്ഞു ഇന്ന് മുതൽ ഈ പണ്ടാരി ഞാൻ കുടിക്കില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ വിട്ടു നീ എന്നെ വിടില്ലല്ലോ സത്യായിട്ടും സത്യായിട്ടും ആണേട് സത്യായിട്ടും നിങ്ങളെ വിട്ട് ഞാൻ പോവില്ല കരളെ നിൻ കൈ പിടിച്ചാൽ കനലോല സ്നേഹമല്ലി ഏയ് നിനക്കെന്താ മാനേഴ്സ് ഇല്ലേ വരുമ്പോ കഥയ്ക്ക് മുട്ടണ്ടായിരുന്നോ അയ്യേ നമ്മുടെ ഇടയിൽ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഫോർമാലിറ്റി നിന്റെ കളികളൊക്കെ അങ്ങ് പുറത്തു മതി ഇത് പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ റൂമാ നീ ഒരു സ്റ്റുഡന്റും എഡിറ്റ് പോടാ ചെക്കാ അതൊക്കെ ശരി പക്ഷെ എന്തിനാ എന്നോട് വരാൻ പറഞ്ഞു കാര്യം പറയാനാ ഇത് ആരുടെ ബാൻഡാ ഏ ആ ഇത് എന്റെ ബാൻഡ് ആണല്ലോ രണ്ടു ദിവസം മുമ്പ് കാണാതെ പോയതാ എടാ നിന്റെ അഭ്യാസം എന്നോട് വേണ്ട ഇതെന്താടാ അതിപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാ മനസ്സിലായില്ലേ ഇതുപോലും അറിയാതാണോ നിങ്ങൾ ഇതൊരു അന്തസ്സുള്ള കോളേജാ നിന്നെ പോലെ വൃത്തികെട്ടന്മാരെ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കില്ല നിന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാൻ പോവാ അല്ല സാറേ ഇതൊക്കെ വലിയ കാര്യമാണോ നാട്ടിലെ പോപ്പുലേഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എല്ലാരും ഇത് ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഗവൺമെന്റ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെയാണെന്നേ അതല്ല നിന്റെ കളികളെ കുറിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് ഇപ്പോ നീ ഇനി ഇവിടെ നിന്നാ ശരിയാവത്തില്ല എന്താ സാറേ ഇത് നിങ്ങൾ തന്നെ അന്ന് വീഡിയോസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ലേ ഞാൻ ചെറിയ പയ്യനല്ലേ അപ്പൊ എനിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇനി എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളെ കത്തനാരുന്ന് വിളിക്കുകയില്ല പാപങ്ങളൊക്കെ മാപ്പാക്കണമെന്ന് ബൈബിളിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അങ്ങനെയാണോ ആണെന്നേ നിങ്ങൾ അതൊന്നും ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ വേണ്ട ആ എന്തായാലും ഇനി നിങ്ങളുടെ വഴിയിൽ ഞാൻ തടസ്സമാവില്ല കൺഫേം കൺഫേം ആണെന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു താങ്ക്സ് എന്താ ഒന്നുമില്ല എന്നോടാ നിന്റെ കളി ഒന്ന് പോടാറക്ക ഓ അങ്ങനെയാണോ താമസിയാതെ നിന്റെ സത്യാവസ്ഥ എല്ലാരെയും അറിയിക്കാം എന്നാ ശരി വിട്ടോ ഇതുടുത്തോണ്ടൊന്ന് കാണിക്കേ
சூஷ்டி பண்ணி கால் உனக்கும் குட்டா சரி சரி എനിക്ക് സുഖ നിങ്ങക്ക് അവിടെ സുഖാണല്ലോ മോക്ക് കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല അവക്ക് ഒന്നിന്റെ കുറവില്ല മഹാറാണിയെ പോലെ അല്ലേ ഞാൻ കൊടുക്ക സംസാരിക്കും ആരാ അമ്മയാണ് സംസാരിക്കാം അല്ലോ അമ്മ സുഖാണോ സുഖായിരിക്കുന്ന മോളെ നീ കാശ് മാത്രം അയക്കാറുള്ളൂ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും മറന്നു അല്ലേ കല്യാണത്തിന് ശേഷം ഇങ്ങോട്ടൊന്നും എത്തി നോക്കിട്ട് പോലും ഇല്ലല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പെണ്ണായി ഞാൻ മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ ഞാൻ എവിടേക്ക് വന്നാ ഇവിടെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരും നോക്കും നീ നല്ലോണം സംസാരിക്കാൻ പഠിച്ചു അത് പോട്ടെ മരുമോന് സുഖാണോ നിനക്ക് വിശേഷം വല്ലതും ഉണ്ടോ ഇല്ലമ്മേ അദ്ദേഹം കോളേജിലാ അതൊക്കെ കൊറച്ച് കഴിയട്ടേന്ന് ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ശരി മോളെ നിന്നെ കാണാൻ കൊതിയായിട്ട് വയ്യ ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു ദിവസം അങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് ശരിയമ്മേ വരുന്നതിന് മുൻപ് വിളിക്കണേ വിളിക്കാൻ മറക്കണ്ട എന്നെ വിളിച്ചിട്ടേ വരാവൂ ശരിയടി വെച്ചേക്കട്ടെ ഹാ ഈ പെണ്ണിന് എന്തൊരു മാറ്റോ സന്തോഷമായിട്ട് ഇരുന്നാ കൊള്ളാം നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് അന്വേഷിച്ചു അറിയോ നിന്റെ പ്രോബ്ലം എന്താ മൈസാൻ ഈ ഫോൺ നിങ്ങക്ക് തിരിച്ചു തരാൻ വേണ്ടി വന്നതാ നിനക്ക് എന്താ പെട്ടെന്ന് ഒരു മാറ്റം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ശരി അപ്പൊ തന്നേക്ക് അതിനു മുമ്പ് ഒരു കിഡിലും വീഡിയോ കാണിച്ചു തരട്ടെ പുതിയ വല്ല ക്ലിപ്സ് വേണോ അതെ സംഭവമാണ് ശരി എന്നാ അത് കാണിച്ചേ നല്ല കറുപ്പാണല്ലോ ആഫ്രിക്കക്കാരിയായിരിക്കും അല്ലേ എടാ മഹാബാബി ഇത് നീ എപ്പോഴാണ് എടുത്തത് അന്ന് എന്നെ വിളിച്ച് വരട്ടിയില്ലേ അന്ന് തന്നെ എടുത്തേ അകത്ത് ഞാൻ ഒന്നും ഇടാത്ത കാര്യം നീയും ഞാനും അല്ലാതെ വേറൊരാളും അറിയാൻ പാടില്ല എന്നെ നാട്ടിക്കരുത് പ്ലേ അകത്തൊന്നും ഇടാതെ ഇങ്ങനെ ഡ്രസ് ഇടാൻ നാണോ ചെറുപ്പം മുതലേ അങ്ങനെയാ ശീലിച്ചു പോയി അതാ ആ ഫോൺ ഇങ്ങ താമോ അതൊക്കെ തരാം പക്ഷെ ഇതൊക്കെ എല്ലാരും കാണുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ എങ്ങനെ ഇത് എടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ ഇട്ടായിരുന്നു ഇത് നുണയല്ലേ സത്യമായിട്ട് വന്നു എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമല്ല ബ്രഹ്മാണെങ്കിൽ ജീവനാ എന്താ സുന്ദരി ഫിലിം കലക്കിയല്ലേ ലവ് സീൻ ഒക്കെ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു വരുന്ന വിവരം അറിയിച്ചതേ ഇല്ല ഈ ഡ്രസ് 
seda. ഞാനാണ്ട <laughs> കോളേജിനടുത്ത് ഒരു റൂം എടുത്ത് ഇവിടെ നിന്റെ കൂടെ താമസിപ്പിക്കും എല്ലാ മാസം അതിനും ചേർത്ത് ഞാൻ കാശ് അയച്ചോളാം കല്യാണം കഴിച്ചവരെ കോളേജിൽ കളിയാക്കുമെന്ന് അവന്റെ കൂടെ പോയിക്കാൻ പോലെ പോയി നിന്റെ തുണിയൊക്കെ എടുത്ത് അവന്റെ കൂടെ പോ ഇല്ല അങ്കളെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ എന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാ പോയിക്കോ ആരാ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ കാശി രാമേശ്വരൊക്കെ പോയി ഭിക്ഷ ആയിച്ചോളാം ഈ സ്വത്തൊക്കെ നശിച്ചു പോട്ടെ ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛനാ മോനെ നിനക്ക് ഞാൻ നല്ലത് ചെയ്യൂ എന്നെ വിശ്വസിക്കേ ഇവിടെ നോക്ക് നിന്റെ ഭാര്യ ശർക്കര ഒന്നുമല്ല അവളെ ആരും എടുത്ത് വിഴുങ്ങില്ല എഴുതാപ്പുറം ഒന്നും വായിക്കാതെ നിന്റെ ശ്രദ്ധ പഠിത്തത്തിലിരിക്കട്ടെ നിന്റെ ഭാര്യയെ ഒരു കുഴപ്പവും സംഭവിക്കാതെ നിന്നെ ഞാൻ ഏൽപ്പിക്കാം ചെല്ലു മോനെ ചെന്ന് നന്നായി പഠിക്കാൻ നോക്ക് ലീവ് കിട്ടുമ്പോ ഒക്കെ വീട്ടിലേക്ക് വാ ഇവളുമായിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് കഴിയും ത്രൂ ബസ് പോകും വേഗം പുറപ്പെടുക എന്നെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കണ്ട നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ എന്താ ഈ വഴിക്ക് എന്റെ കിടാവിനെ കണ്ടില്ല അതന്വേഷിച്ചു വന്നത് അത് ഇവിടെ എവിടെക്കെങ്കിലും കാണും മിലിട്ടറി ഇരിക്കുന്നേ വാ രണ്ടെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് പോവാ വേണ്ട പക്ഷേ ഞാൻ മദ്യം നിർത്തി അതെന്താ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല വിട്ടു അതൊക്കെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കന്നേ സാറി കാണിക്കുന്നത് ശരിയല്ല സാറിന്റെ കുറ്റബോധം ഒന്നും തോന്നാറില്ലേ പുതിയൊരു ശീലം വന്നപ്പോ പഴയ ശീലം വിട്ടെന്ന് പറയുന്നല്ലേ നല്ലത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ വിറക് തീക്കാത്തിടണമെന്നില്ല അടുത്ത് വെച്ചാൽ തന്നെ പുക പിടിച്ച് തീ ആള് കത്തും ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് കത്തുന്നില്ലേ മനസ്സിലായില്ല ഇത്രയും വയസ്സായിട്ടും ഒരാളുടെ വേഷവിധാനങ്ങളിലുള്ള മാറ്റം കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ ആരായിരിക്കും നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സാറ് പേടിക്കണ്ട ഞാനിത് വേറെ ആരോടും പറയില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാ ഞാനൊരു മനുഷ്യനാ ഇതുപോലെ തന്നെ 
എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് കുട്ടിയുണ്ടാവാത്ത കൊണ്ട് ചേട്ടന്റെ മകനെ ഞങ്ങൾ എടുത്തു വളർത്തി അവന് പതിനേഴ് വയസ്സേ ഉള്ളായിരുന്നു എനിക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടവുമായിരുന്നു അവർക്ക് രണ്ടുപേർക്കും ബന്ധമുണ്ടായി ഒരു ദിവസം ഞാനതെന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടു അതിനുശേഷം രണ്ടുപേരും നാട് വിട്ടുപോയി കഷ്ടകാലം തീർന്നെന്ന് കരുതി ഇങ്ങോട്ട് ഞാനും പോന്നു എന്റെ അനിയൻ പട്ടാളത്തിൽ വെച്ച് ഒരു അപകടത്തിൽ മരിച്ചു അവന് ഗവൺമെന്റ് നൂറ് സെന്റ് സ്ഥലം ഇവിടെ കൊടുത്തു കൃഷിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ ഭൂമിയിൽ ഞാൻ ഇരുപത് വർഷമായിട്ട് പണിയെടുക്കുക ഈ കുട്ടിയെപ്പറ്റി ഒന്നര വർഷം മുമ്പ് ഞാൻ കന്യാകുമാരി പോയപ്പോൾ അവിടെ ഒരു അനാഥ കുട്ടിയെ കണ്ടു എനിക്കൊരു കൂട്ടാകട്ടെ എന്ന് കരുതി ഇവിടെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോന്നു ഒരു കാര്യമുണ്ട് തെറ്റ് ചെയ്തവർ എന്നാണെങ്കിലും ഒരു ദിവസം ശിക്ഷിക്കപ്പെടും അതിന്റെ പരിണിത ഫലം അവർ അനുഭവിച്ചേ മതിയാവൂ വേണ്ട സാറേ ആ കൊച്ചിനെ വിട്ടേക്ക് മകന്റെ ഭാര്യ മകളെ പോലെ തന്നെ അവളെ നശിപ്പിക്കാതെ വിട്ടേക്ക് മിലിട്ടറി ഒരു പെണ്ണിന് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് മാത്രല്ല അച്ഛനും മകനും സ്നേഹിതനുമായ എല്ലാം തികഞ്ഞൊരാണായിരിക്കണം ആ കൊച്ചിന് ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ അതിന്റെ അച്ഛനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതാ അവളുടെ അച്ഛന്റെ ഓർമ്മയാ സാറിലേക്ക് പതിഞ്ഞത് അവൾ സാറിൽ വിധേയായി സാറും ഭാര്യയില്ലാത്തവനാണ് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് മറന്നേക്ക് കുടുംബം നന്നാവട്ടെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് എന്റെ മനസ്സ് അതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ല പെണ്ണിന്റെ ശരീരത്തിന് അങ്ങനെ ഒരു ലഹരിയുണ്ട് പെണ്ണിന് സൗന്ദര്യം പോലും വേണമെന്നില്ല വെറും സാധാരണ ഒരു പെണ്ണിനെ പത്ത് തവണ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവക്കും ഭംഗിയുള്ളതായി നമുക്ക് തോന്നും ആഗ്രഹം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മനസ്സിൽ നിന്ന് പോവില്ല സാറേ അവളെ വിട്ടേക്ക് വേഗം തന്നെ അവളെ അമ്മയുടെ അടുത്തേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ അടുത്തേക്കോ കൊണ്ടുവന്നാക്ക് അത് നിങ്ങൾക്കൊരു ആശ്വാസമാകും ഇല്ലെങ്കിൽ നശിച്ച് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം പുഴുത്ത് പുഴുത്ത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബം ഇല്ലാതായി പോകും ഇപ്പോ ഞാൻ അറിഞ്ഞ കാര്യം നാളെ സാറിന്റെ മകൻ അറിയാൻ പാടില്ല ഇത് സാറിന്റെ മകൻ അറിയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെയും അവൻ കൊല്ലും അവളെ വിട്ടേക്ക് സാറേ ഒരാണ് തന്റെ ചേച്ചി അനിയത്തി എന്തിന് അമ്മ പോലും തെറ്റ് ചെയ്താൽ ക്ഷമിക്കും പക്ഷെ ഭാര്യ തെറ്റ് ചെയ്താൽ അവളെ കൊന്നു കൊല വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്യും ഇത് സാറിന്റെ വീട്ടിൽ നടക്കണോ സാറേ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ അവൾ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ കൊണ്ട് വിടാൻ പോവാ നല്ല കാര്യം താങ്കൾക്ക് ബുദ്ധി ഉദിച്ചു നിന്റെ അമ്മയുടെ വീട്ടിൽ നീയും നന്നായിരിക്കണം ഈ കുടുംബം അതുപോലെ നീ പോയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോവും എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോവും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറ്റി ഞാൻ ഇല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അധികം സംസാരിക്കണ്ട എന്തുകൊണ്ട് മിണ്ടത വണ്ടി കയറി ഇരിക്കടി
എന്റെ ദൈവമേ ഇയാൾ ഒരിക്കലും മാറില്ലല്ലോ നിന്റെ ഭർത്താവിന് ഒരു പാഴ്സൽ ഉണ്ട് ആണോ ഇന്ന് ബഹുമാന്യനായ അരുൺ വീരഭദ്രന് നമസ്കാരം നിങ്ങളുടെ കഥ ഈ ആഴ്ചത്തെ പുസ്തകത്തിൽ പ്രസിദ്ധിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്കും എന്റെ ഗ്രാമത്തിനുമുള്ള ബന്ധം അമ്മ എന്ന ഒരാളുടെ ബന്ധമായി യോജിക്കപ്പെട്ടു എനിക്ക് എന്റെ അച്ഛനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മിലിറ്ററി മാൻ എന്റെ അമ്മ ഒരു ടീച്ചർ അവരോടൊപ്പമാണ് ഞാൻ പതിനേഴ് കൊല്ലം ജീവിച്ചത് എന്റെ അമ്മ വളരെ നല്ല അമ്മയാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ദിവസം പാമ്പ് കടിച്ച് എന്റെ അമ്മ മരിച്ചു അന്ന് ഞാൻ മരിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചതാണ് എന്റെ അമ്മ ഇല്ലാത്ത വേദന മാറ്റാൻ വന്നവളാണ് എന്റെ സൗന്ദര്യ എന്നെക്കാളും മൂന്ന് വയസ്സിന് മൂത്തതാണ് എന്റെ സൗന്ദര്യ എന്റെ ക്ലാസ്മേറ്റ് ആയിരുന്നു അവളെ എനിക്ക് കണ്ടപ്പോഴേ ഇഷ്ടമായി ഞങ്ങൾ കുറെ വഴക്കിട്ടു പിന്നീട് പ്രേമിച്ചു വളരെയധികം സ്നേഹിച്ചു ആദ്യ പ്രണയിനി തന്നെ ഭാര്യയായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് ഭാഗ്യമാണ് അവൾ എനിക്ക് കിട്ടിയ വരമാണ് എന്റെ ഭാര്യയോടൊപ്പം ഞാൻ ചെലവഴിച്ച നിമിഷങ്ങൾ എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും മറക്കാനാവില്ല ഇപ്പ ആ സൗന്ദര്യം മാറിപ്പോയോ എന്റെ അച്ഛൻ തെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഒരു അമ്മായി അച്ഛനും മരുമകളും ഇത്രയും അടുക്കുന്നത് ശരിയാണോ അതോ ഞാനാണോ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നത് ഞാൻ 
അവസാനമായി അവരെ കണ്ട ആ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ ഏതോ കവി പാടിയതുപോലെയാണോ അതോ എന്റെ വൃത്തികെട്ട ചിന്തയോ എന്റെ സൗന്ദര്യയെ ഞാൻ സംശയിക്കുന്നത് ശരിയാണോ അതോ എല്ലാ ആണുങ്ങളെയും പോലെ ഞാനും വെറുതെ പുരോഗമന ചിന്താഗതിയെ കുറിച്ച് എല്ലാരും സംസാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ എത്രത്തോളം സത്യസന്ധതയുണ്ടെന്നുള്ളത് ആർക്കും അറിയില്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെ നോട്ടം ആ കണ്ണുകൾ അവളുടെ പ്രണയം എല്ലാത്തിലും ഒരു സത്യസന്ധത ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഞാനും സ്നേഹിച്ചത് ആ ഞാൻ തന്നെ അവളെ സംശയിച്ചു ഇല്ല എന്റെ ഭാര്യ പതിവ്രതയാണ് അവൾ ഒരിക്കലും എന്നെ ചതിക്കില്ല ഒരിക്കലും എന്റെ സൗന്ദര്യയുടെ കൂടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഞാൻ ചേർന്നിരിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ അവളെ അറിയാത്ത സംശയിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അവളോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കും എന്റെ ഭാര്യ നല്ലവളാണ് അവൾ എനിക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും മാപ്പ് നൽകും
ഇതിനോട് ക്ഷമിക്കണം നീ സംശയിച്ച ശരിയാണ് നീ വിചാര ക്ഷേത്രം ഞാൻ നല്ല പെണ്ണല്ല ഞാൻ നിന്നെ സത്യമായിട്ട് സ്നേഹിച്ചു അതിന് സംശയമില്ല പക്ഷെ നീ എന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് തെറ്റാണ് അവര് കല്യാണം കഴിക്കാതെ പോവായിരുന്നെങ്കിൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഞാൻ തന്നെ ഓർക്കുമായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന് ഈ ഗതി വരില്ലായിരുന്നു നീ എന്റെ ഒപ്പം നാല് ദിവസം നന്നായി ജീവിച്ചിട്ട് പോയി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാനാടാ ഒറ്റപ്പെടൽ മാനസിക പ്രശ്നം എന്നെ വല്ലാതെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോഴും ഒരു സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഞാനും എന്റെ അച്ഛനും അവ എന്തപ്പെടേണ്ടി വന്നു ഞങ്ങള് മനസ്സ് പറഞ്ഞത് ശരീരം അനുസരിച്ചില്ല അത് ഞങ്ങൾ അവിഹിത ബന്ധത്തിലായി എന്റെ സ്ഥലത്ത് നീ ആയിരുന്നാൽ മാത്രമേ നിനക്കത് മനസ്സിലാവൂ പക്ഷെ നീ എന്നെ എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല നീ വളരെ നല്ലവനാരോൺ നിന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ എനിക്ക് അർഹതയില്ല ഞാനിപ്പോ രണ്ടു മാസം ഗർഭിണിയാണ് അത് നിന്റെ കുട്ടിയല്ല അതാണ് സത്യം ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പം അവസാനം വരെ ജീവിക്കണം ആഗ്രഹിച്ചു പക്ഷെ വിധി എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കഴിച്ചു ഞാൻ നിന്റെ അച്ഛൻ രണ്ടുപേരും തെറ്റ് ചെയ്തവരാണ് പക്ഷെ ഇതിനുള്ള ശിക്ഷ ഞാൻ തന്നെ ഏറ്റെടുത്തോളാം അദ്ദേഹത്തിന് മാപ്പ് കൊടുക്കണം അടുത്ത ജന്മത്തിലെങ്കിലും ഞാൻ നിന്റെ ഒപ്പം അവസാനം വരെ ജീവിക്കണം ആ അനുഗ്രഹം ദൈവം എനിക്ക് തരണം നീ സുഖമായിരിക്കണം സന്തോഷമായിരിക്കണം നീ കഥയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സത്യസന്ധമായി ജീവിക്കുന്നതാണ് ജീവിതം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാൽ അത് എനിക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ അറപ്പ് തോന്നുന്നു ഇനി ഒരിക്കലും എനിക്ക് നിന്റെ ഒപ്പം ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എനിക്ക് ജീവനോട് ഇരിക്കാൻ പോലും ഇഷ്ടമല്ല എന്റെ മരണത്തിന് ആരും കാരണമല്ല ഞാൻ അച്ഛന്റെ മോൻ തന്നെയല്ലേ എങ്ങനെ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റി സുന്ദരി നിങ്ങൾക്ക് മോളെ പോലെയല്ലേ അവളെ നശിപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ കൊള്ളരുതാത്തവനല്ല സാഹചര്യം എന്നെ അങ്ങനെ ആക്കിയതാ പതിനെട്ട് വർഷത്തെ പട്ടാള ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല റമ്മും തോക്കും അല്ലാതെ എനിക്ക് മറ്റൊന്നും അറിയില്ലായിരുന്നു നിന്റെ അമ്മയല്ലാതെ മറ്റൊരുത്തിയെയും ഞാൻ മനസ്സുകൊണ്ട് പോലും മോഹിച്ചിട്ടില്ല കാലിന് പരുക്ക് പറ്റി അൺഫിറ്റായപ്പോ ശിഷ്ടകാലം നിന്റെ അമ്മയെ മൊത്തം സന്തോഷമായി ജീവിക്കാൻ ഓടി വന്നതാ വന്ന സമയത്ത് അവള് നമ്മളെ വിട്ടുപോയി ഞാൻ എന്താണാ ചെയ്യാ സ്വന്തം മരുമകളെ ഭാര്യയാക്കി കളയോ സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഈ കടല് പോലെ ഞാൻ കൂട്ടി വെച്ചിരുന്നു അത് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് ആരും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് സുന്ദരി എന്റെ സുന്ദരി വന്നു ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ അവളെ മകളായിട്ടാ കണ്ടത് അവളും എന്നെ അച്ഛനെ പോലെയാ കരുതിയത് വിധി ഞങ്ങളെ വെറുതെ വിട്ടില്ല ഈ കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ വന്നപ്പോഴ ഒരു അപകടത്തിൽ ഞാനാണ് അവളെ നിർബന്ധിച്ച് തെറ്റ് ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചത് അത് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് പറയാൻ വേണ്ടിയാ വന്ന നീ ചെയ്തില്ല ഒരു പ്രാവശ്യം തെറ്റ് ചെയ്തവൻ തനിച്ചാകുമ്പോ വീണ്ടും അത് ആവർത്തിക്കാൻ പ്രേരണയാകും ഞാനും ചെയ്തു പല പ്രാവശ്യം ആ സുഖത്തിന് ഞാൻ അടിമയായി പോയട അത്ര മാത്രം ആഘോഷിച്ചു ഇങ്ങനെ തെറ്റുകൾ ചെയ്ത് കൂട്ടുമ്പോ അമ്മയെ വഞ്ചിക്കുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയില്ലേ നിന്റെ അമ്മ പതിനെട്ട് വർഷം തനിച്ചായിരുന്നു അപ്പൊ തെറ്റൊന്നും ചെയ്തു കാണില്ലേ എനിക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്ത് കാണില്ലേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കരുത് എന്റെ അമ്മ അത്രത്തിലുള്ളവളല്ല നിന്റെ ഭാര്യ നിനക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ ഭാര്യ എനിക്ക് ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ലെന്ന് ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കും ഞാൻ അങ്ങനെയാ പക്ഷെ സുന്ദരി എന്തൊരു ഭംഗിയായിരുന്നടാ ശരീരം കൊണ്ടും സ്വഭാവം കൊണ്ടും അവൾ ദേവതയായിരുന്നടാ നിന്റെ അമ്മ സുന്ദരിയുടെ ചുണ്ടുവരലിനൊപ്പം എത്തുവാടാ 
സത്യം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ വന്നിട്ട് അവളോടൊപ്പം ഞാൻ സന്തോഷത്തോടെ ജീവിച്ചേന് ഇങ്ങനെ ആക്കിയതാണ് ജീവിതം തന്നെ ഞാൻ വെറുതെട എനിക്ക് അവൾ അത്ര മാത്രം ഇഷ്ടമായിരുന്നു എന്റെ സുന്ദരിക്ക് എന്ത് ഭംഗിയായിരുന്നു അവളുടെ ശരീരം കാണുന്നുന്ദരി എന്റെ ഭാര്യയാണ് നിന്നെ കൊന്നിട്ട് അവളെ ഞാൻ കേട്ടുമായിരുന്നു അവളുടെ ശരീരത്തിൽ ഒരു മരങ്ങ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു നിങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു മൃഗം ഈ ഭൂമിക്ക് വന്നാൽ ഈ ഭൂമി തന്നെ അഴുക്കാവും നീ കടലിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോകും പാമ്പുകളും ഞണ്ടുകളും നിന്നെ തിന്നട്ടെ നിങ്ങളുടെ പാപങ്ങളൊക്കെ തീരട്ടെ ഓ മൈ ഡിയർ സുന്ദരി ശരിയല്ലേ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ കാരണം ഞാൻ തളർന്നു പോയില്ല ഞാൻ തുടർന്ന് പോരാടും ജീവിതത്തിൽ തീർച്ചയായും ജയിക്കും ആഗ്രഹിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു നല്ല അധ്യാപകനാവും അമ്മയെ പോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഞാൻ നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കണം അമ്മേ വരട്ടെ അമ്മേ 